আসসালামু আলাইকুম কোয়ার্টার নাইনটিতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে যেই প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রবলেমটা আমরা আগে প্রথমে একটু দেখে নিই আজকে প্রবলেমটা আমি একটু লিখে নিয়েছি আপনাদের জন্য যে পিবো নামছে সিকুয়েন্সের প্রথম তিরিশটি পদ চাপানোর জন্য একটি স্টেটমেন্ট লিখো যাতে পাঁচটি সংখ্যা প্রতি লাইনে থাকে আর পিবো নাম সেগুলো হলো যেমন এক কমায় এক দুই কমা থ্রি তিন কমা পাঁচ কমা আট কমা তেরো কমা একুশ शुरू कर प्रब्लेम कोड ब्लकर माध्यम करोड ब्लक प्रथम ओपेन करपेन कर नहीं फाइल थे एक एम टी फाइल निब एम टी फाइल नारे बाम पास खाली अंश रखब जो खाली अंश देखा जाए लेवल नम्बर बसान जो बाम पास खाली अंश रखब इरपर से प्रोग्राम सेव कर फाइल थे सेव फाइल एज ए क्लिक कर प्रोग्राम नाम लिख नाम लिखा प्रोग्राम शुरू कर তো আমি এর আগের প্রোগ্রামটিতে বলে নিচ্ছি যে পিবুলেন্স যখন আমরা শুরু করব তখন অবশ্যই ডায়মেনশন দিয়ে শুরু করব সেই প্রোগ্রামটা দেখার জন্য অবশ্যই ভিডিওর এই ভিডিওর নিচেই ডিসক্রিপশনে আপনারা লিঙ্কটি পাবেন আপনারা যদি কেউ না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটা দেখে নেবেন তাহলে পিবুলেন্সের প্রোগ্রামগুলো করার জন্য আপনাদের আরও একটু ইজি হয়ে যাবে তা আমরা প্রথমে প্রোগ্রামটা শুরু করতেছি এই প্রোগ্রামটা আমরা ডায়মেনশন দিয়ে শুরু করলাম ডায়মেনশন एक भेरिएबल निब जो एन होते के होते अपने इच्छा मतन आनी एक भेरिएबल नीते एन ए निल भेरिएबल निल मान दिल कत थार्टी कारण हमारे प्रोग्राम ही उल्लेख कर आज त्रिस टी पद हमें एक प्रोग्राम देखे नहीं त्रिस टी पद ये प्रोग्राम पद चापान कथा बोला आज कत थार्टी जो भेरिएबल मिले रखल त्रिस टी पद एरपर हमें जो करब प्रोग्राम सबसे सहज पद्धति पद्धति कर এরপর একটি লেভেল নাম্বার দিব আমরা যে লেভেল নাম্বারটা আপনার ইচ্ছা মতন দিতে পারেন যেমন এখানে আমি লেভেল নাম্বার দিলাম ফাইভ এবং একটি ভেরিয়াবল নিব এখানে আর একটি ভেরিয়াবল নিব যেটা আমরা নিতে পারি এস এখন এই ভেরিয়াবল নেমানটা আমাদের প্রোগ্রামে বলা আছে যে তিরিশটি পদ চাপানোর জন্য স্টেটমেন্টটা যাতে পাঁচটি সংখ্যা প্রতি লাইনে থাকে তা আমরা এখানে ভেরিয়াবলের মান ধরতেছি আমরা प्रथम मान ट एन एस एस एक भेरिएबल ए माइनस टू जो बद दी कान थे माइनस वन थे प्लस अब एन भेरिएबल निल द्वित भेरिएबल माइनस वन एरपर हम ये कन्टिन्यूते चले जाब कंटिन्यू एरपर हमें जेटा कर प्रिंट कर प्रिंट प्रिंटे एक लेवल नम्बर बसा जेटा जो लेवल नम्बर यूज करब फर्मेटे 
তো এইখানে প্রিন্টেড লেভেল নাম্বারটা আমরা বসা বসে নিল আগে লেভেল নাম্বার নিলাম ফাইভ এবার নিলাম নাইন এখানে এই লেভেল নাম্বারগুলো আমরা ইচ্ছা মতো নিতে পারি আর আমাদের প্রিন্ট করব কি এন এর মানটা আমরা প্রিন্ট করব সেই জন্য আমরা এন লিখে নিচ্ছি এরপর আমরা ফরমেট ইউজ করব ফরমেট এই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্রোগ্রামে উল্লেখ করে দিছে যে ফিউনেন্সি সিকুয়েন্সের প্রথম তিরিশটি পদ ছাপানোর জন্য একটি স্টেটমেন্ট দাও যাতে পাঁচটি সংখ্যা প্রতি লাইনে থাকে সেই জন্য এখানে আমরা পাঁচটা ইউজ করতে হবে আমাদের ফরমেটে যেমন ফাইভ আমরা ইউজ করলাম প্রতি লাইনে পাঁচ করে থাকবে এরপর আমরা আমাদের যে ফরমেটের ঘরগুলাতে আছে সেখানে দেখা যায় টু এক্স একটি সামনে ঘরগুলা খালি থাকবে এরপর আমরা কত পর্যন্ত মান পেতে পারি সেটা একটা নেব যেমন আই টুয়েলভ যখন আমরা ডাইমেনশন ইউজ করবো অথবা ডাইমেনশন ইউজ করবো সেক্ষেত্রে ডাইমেনশনের ফরমেটেরগুলাতে আমরা আই ফিল্ড ইউজ করে মান বের করবো অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা এ ফিল্ড ইউজ করে মান বের করতে পারি তো আই ফিল্ড ইউজ করতে অবশ্যই আমাদের আই লিখে তারপর মানটা ইউজ করতে হবে আর যদি এফ ফিল্ড ইউজ করি তাহলে আমরা দেখা যায় এফ লিখে তারপর যত ঘর আছে সেই ঘরটা লিখবে এবং পয়েন্ট ইউজ করতে হবে এরপর আমরা যেটা করব যে আমাদের প্রোগ্রামটা এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে তার কারণে আমরা ইন্ট লিখে দিলাম এখানে আমরা স্টপ ইন্ট স্টপ লিখে তারপর ইন্ট ইউজ করতে পারি সরাসরি ইন্ট ইউজ করি তখন সমস্যা নিয়ে আমাদের প্রোগ্রামটা রান কাজ করবে তো এখানে একটা জিনিস আমি বাদ দিছি যেটা হলো ডু লুপে যে লেভেল নাম্বারটা ফাইভ নাম্বার সেই নাম্বারটা লেভেল নাম্বারটা বসায় নেই সেই লেভেল নাম্বারটা বসাবো এবং প্রিন্টে যে লেভেল নাম্বারটা দিচ্ছি সেই লেভেল নাম্বারটা বসাবো তো যখন ডু লুপ দিয়ে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করব সেখানে যখন আমরা লেভেল নাম্বার ইউজ করি তাহলে সেই লেভেল নাম্বারটা আমাদের কন্টিনিউতেই বসবে ডু লুপে কাজ করার সুবিধা হলো যে লেভেল নাম্বারটা কোথায় বসবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় এবং যখন প্রিন্টে কোনো লেভেল নাম্বার ইউজ করব সেটা অবশ্যই ফরমেটে ইউজ করবো আমরা তো ফরমেটে যখন আমরা ইউজ করবো আমাদের পর প্রিন্টে লেভেল নাম্বার দিচ্ছি নাই ফরমেটে সেটা নাই ইউজ করবো আমরা দেখাই দেবো যে আমাদের এই প্রিন্ট থেকে এখান থেকে শুরু ওইখানে গেট আবার পুনরায় চলে আসবে যেমন কন্টিনিউ তো যখন আমরা আসবো যদি আমাদের তিরিশটি পদ পর্যন্ত মান না পায় তখন দেখা যায় আমরা পুনরায় আবার ডুডুপে চলে যাব সেই মাগারে যখন ফরমেটে আমাদের একটি মান দিয়ে দেবে দ্বিতীয় মানটা দেওয়ার জন্য আমরা আবার প্রিন্টে নাইনে চলে যাব এরপর আমরা যে কাজটা করবো যে প্রোগ্রামটা সেভ করে নিব কন্ট্রোল এস দিয়ে আমরা সেভ করে নিতে পারি অথবা ফাইল থেকেও সেভ এস ফাইলে ক্লিক করে সেভ করে নিতে পারি এখন আমরা দেখবো আমাদের প্রোগ্রামটা সঠিক মান দেখাইছে কি না সেই জন্য আমরা বিল্ড অ্যান্ড রানে ক্লিক করব এখানে উপরের বাটনগুলোতে যে প্লেস বাটন প্লে বাটনের মতনই সবুজ প্লেস বাটন প্লে বাটনটাতে ক্লিক করলেই আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের এই বিল্ড অ্যান্ড রানটা শো করতেছে যখন আমরা দেখাবো তখন শো করবে এরপর আমরা এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের মানটা দেখাবে যদি কোনো মান না দেখা যে আমাদের ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এখানে যে ভুল কোড ব্লকে ভুলটা ডেডিকেশন করে দেবে যে কোথায় কোথায় ভুল আছে তো এইখানে দেখা যায় আমার ভুল আছে এখানে যেমন লাইন থ্রিতে ভুল আছে সিকুয়েন্স আনকালচার ফিলটেবল স্টেটমেন্ট এই ভুলটা আমাদের দেখা দিচ্ছে যে কোথায় কোথায় পাঁচ লাইনে ভুল আছে তারপর মানটা চলে আসছে এখানে যে আমি যেই ভেরিয়েবলটা নিছি টি সেই ভেরিয়েবলটা যদি আমার এখানে নেই তাহলে আমার আর কোনো সমস্যা ছিল না ওকে তাহলে আমরা মানটা বার করছি টি এখন আমরা বিল্ডার রানে ক্লিক করি এই যে এক লাইন কিন্তু এই ভেরিয়েবল মানটা আমাদের যেটা হলো যে ভেরিয়েবল মানটা ভেরিয়েবল না এই মানটা আমাদের ইন্টিজার মান না সেজন্য এই মানটা হলো টি মানটা হলো রিয়েল সেজন্য আমরা এখানে অবশ্যই ইন্টিজার ভেরিয়েবল নেব সেটা হবে এন তো সেটার জন্য ভিটার্ন টানে ক্লিক করলে আমাদের মানটা চলে আসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই প্রোগ্রামটি পেমেন্সের মানটা কিভাবে বের করবো আমরা তিরিশটি পদ পর্যন্ত তো 
যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে আসে আপনাদের জন্য সেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আজকে এটুকু পর্যন্ত পরবর্তী অন্য প্রোগ্রাম নিয়ে আসবে সে পর্যন্ত সবাই ভাল